嗨，朋友们，下午好！就早上刚收到我新买的厨师机，然后迫不及待想要给三姐弟做一个毛毛虫面包，然后拿回老家当早餐。准备两百五十克高筋面粉，然后三克的赖高糖酵母，然后打入一个鸡蛋，三十克的白砂糖，然后九十克的纯牛奶，最后加入三十克的椰子粉。因为家里面的烘焙奶粉用完了，所以没用奶粉，我就用这种椰子粉，等下做出来就会有椰香味了。然后直接按和面键，先开二档低速，先给它搅匀。像这种比较贵的家电，就是你们家要长期用的，就不要让它闲置，就比较有用。像我们三姐弟就是每天早上都很爱吃面包，每次去那种面包店都是要早餐一定要花个三四十块钱，就觉得好贵呀、啊。还是自己买一个，然后自己做的话，原材料也放心，也不用加一些七七八八的东西。<笑>面团像这样子搅成团了，我们就调成四档。先给它搅至粗一点的手套膜。现在目前我们揉了二十分钟，像这样扯出一个粗一点的手套膜就可以了。接着我们加入三十克的黄油，然后两克食盐。然后我们直接用开四档给它揉成一个那种比较薄的手套膜。彻底解放双手的感觉真好，像这样子很薄、薄薄的这种手套膜就可以了。全程我花了二十八分钟，就是揉成这个手套膜了。拿出来，我们稍微用手给它椭圆哈，整形一下，然后盖上一层保鲜膜，发酵至两倍大。节约时间，我们用烤箱发酵哈。然后提前准备一个四十五度左右的温水，可以保持湿度。发酵好了，我们给它拿出来。先这样，手指沾点面粉，戳一个洞，不回缩就代表发酵好了。我们把面团取出来，给它按压排气，然后再把面团分成六等份。再稍微给它整形一下，整成一个圆形。后面的步骤就是跟平时做面包的步骤一样。那我们盖上保鲜膜，让它松弛十五分钟。现在这个时间，我们来做泡芙酱，准备四十克黄油，然后四十克的纯牛奶，给它烧开。像这样黄油融化以后，我们立即关火，加入三十五克的低筋面粉，给它彻底烫均匀。先这样子充分给它搅匀了，我们准备一个鸡蛋给它打散哈，然后少量多次的加入到面团中。朋友们看一下啊，最后这个泡芙酱的状态是这样子，拉起来就成一个小弯钩，这样倒三角就可以了。把它加入到百花袋中备用。因为每个鸡蛋的大小不一样，我刚才有称，我那个鸡蛋是六十克哈，给给个参考。<笑>面团松弛好以后，我们就来整形，拿出擀面杖哈，给它擀成一个牛舌状。接着我们再给它翻一个面，然后侧面的话我们给它压扁，从另外一端我们给它卷起来。然后收口处的话，一定要给它捏紧哈，防止烤的时候裂开了。然后再给它稍微搓长就可以。整好以后摆到烤盘上。这毛毛虫面包就是在整形的时候是挺简单的。全部整形好以后，我们就进行第二次发酵，尽量就是牛有空隙，因为等一下还会膨。送入烤箱发酵功能，发酵至一点五倍大。同样就是放一杯温水哈，发酵至明显摸起来就是砰砰的轻飘飘就可以了。然后我们在表面刷上全蛋液，然后再挤上泡芙酱烤箱提前预热，上管一百八，下管一百七十五，放中程烤十八分钟。我们的毛毛虫面包就烤好了，就彻底给它放凉。放凉以后，它就会变得特别的松软。家里面有小朋友的可以试做一下，真的好看又好吃。
早上就是放到烤箱里面一百五十度复烤十分钟，又变得很松软了。可以吃。啊，不用，其实你应该吃大的。不洗大的，应该让小的。没有这个说法，知道吗？你是大人了，就应该吃大的，小的就是小的。你的大胃配小胃。嗯哼。啊，好吃吗？好吃啊！我吃我自己的贝果，干杯。还有三个。三个鸡蛋。我最高下。你最高。我帮忙把你的咖啡拿过来，谢谢。我的拿铁。嗯嗯。放在哪里？放在哪里？放在妈妈的嘴巴里面。啊、没啃完、嗯。剩下的都是一些有咬过的。你不是咬过，是我切掉。因为有点坏了，我就把它切掉。没有。怕吃了最疼。这个呢？给爸爸，嗯，给爸爸，对。动动一下，我也被这个。